，好，大家大家早。好，我利用前面这一个小时的时间，跟大家做个 review。到目前为止，我们啊、呃、到底上了哪些东西？然后另外一个就是说，当然同时间让大家在准备 Q1 的时候有一些可以依据的。那在讲的当中里面，我会把一些，比如说我们在 homework 上面的题目用到的一些观念，然后啊，把它特别指出来给大家做参考，好吧？所以基本上我就把我讲义的东西把它给抽出来 ，OK？ 所以你就先按照我的投影片，你就按照我这个逻辑来听我啊的 presentation， 好吧？好，我们一开始的时候说扩散。啊，它的 driving force， 它的 driving force 主要来自于它的这个 chemical potential 的 gradient， 啊，那 concentration 的 gradient 只是其中的一个啊 special 的这个 condition， 啊，那所以我们来看一下，就是说，第一个我们先从啊热力学的角度里面，我们先来看。就是传统大家所谓的这个 downhill diffusion， 就是大家所熟悉的 diffusion， 然后啊是 driven by the reduction in concentration， OK， 但是它只是其中的呃、啊、这 chemical potential gradient 的其中的一个 special case， OK， 那我们在这个例子里面，我们说我有 alloy one 跟 alloy two， 那里面都有 A B 原子， OK， 它里面。还有 A、A、B 这样子的这个元素在里面 ，OK。那你去把它做 a n e o n i n g 以后啊，然后啊，它扩散就会发生 ，OK。那基本上我们从它的 Giffen energy 里面，它如果 Giffen energy curve 是类似这样的 curve 的话，我们说 Phase One 它的呃 composition 是在这个地方，所以很明显它是一个 B rich 的这个 composition。那 Phase Two 的话，它如果是在这个位置的话，所以很显然，它是一个 A rich 的啊 composition。所以我们啊，热力学上告诉我们，我们如果对这个啊这个 G one 这个位置，他们的 free energy 的话，这个地方是 G one， 这个地方是 G two。那他们的这个啊整体的 composition 的 g i v e free energy 的话是 G three。那这 G three 的话，就是由你的这个 l a b e l rule 可以去把它做计算，可以得到这个 G three。OK。那我们想要知道，就是说它扩散发生的，我们知道它扩散发生的话，基本上它会往这个 G3 这个方向走 ，OK。所以最后它的 free energy 的话会在于 G4。所以如果从 g i v e free energy 的角度来看的话，啊 ，G3 大于 G3， 呃 ，G4。所以很明显这个 diffusion 应该会啊发生，因为它的 g i v e free energy 是降低的 ，OK。所以。那我们在这个 G 这个 G one 的位置，我们去做一个 tension，OK，、okay, 做个 tension。那热力学上告诉你，就是说这个 tension 你在跟啊 B 元素的这个位置上面，你去啊做的一个啊有一个交集的话，这是代表 B 元素在 phase one 的 chemical potential， 啊、okay, ，在热力学上告诉你的事情。那给跟 A 元素这个地方它的接这个啊交接的地方的话，我们说是。A 元素在 Phase One 的 chemical potential，OK，、okay, 所以我们从这两边的这个啊、呃、跟 Y 轴的啊、呃、交接的位置，可以决定出 A、B 元素在 Phase One 上面的 chemical potential。那在 G Two 的位置，我们一样做个 tangent，OK，、okay, 那得到啊、呃、左边的话是 A 元素在 Phase Two 的 chemical potential， 然后右边的话是 B 元素在 Phase Two 的 chemical potential。所以我们看一下，如果以 B 元素为例子的话，我们知道 B 元素的话，它在 Phase One 的 chemical potential 很明显的是就大于在 Phase Two。所以这告诉你就是说 ，B 元素 ，OK， 它会从 Phase One 往 Phase Two 来扩散。那 A 元素的话，刚好是从 Phase Two 往 Phase One 来扩散。所以，如果你从 B 元素这个角度，我们先来看的话，如果说它的这个啊 ，phase one 的话，它本身是 B rich， 所以它这个是 B rich， 这个是 B deficient， 所以它的扩散是从 phase one 往 phase two 扩散的话，很明显 
它的这个啊扩散的方向，跟你的 c h e m i c a potential 的方向。c h e m i c a potential 的 gradient 的方向，还有 concentration gradient 的方向是一致的。那 A 元素的话也一样。我们知道 phase two 本身是 A rich， 那 phase one 是一个 A 的 deficient phase。那你扩散花生，它的 c h e m i c a potential 的 gradient 是从 phase two 往 phase one 走，所以很明显的是从 A rich 往 A deficient 的方向来啊扩散。所以这支例子告诉你，就是说。c h e m i c a potential 的 gradient 跟 concentration 的 gradient 刚好是一致，所以我们看到的扩散的方向是一个 downhill diffusion。OK， 但是如果如果说你有一个 phase one 跟 phase two， 它的 c h e m i c a potential 是出现这样的 curve。OK， 那当然，如果你回忆一下热力学的话，它告诉你会出现这样子的 case， 大部分是 phase one，K 元素跟 B 元素之间，它们两个不喜欢在一起。那，所以我们还是一样 ，phase one 一样是 B rich，phase two 一样是 A rich， 所以我们一样对它做偏见，对，然后这边做偏见，所以我们就看到一个现象，就是说 B 元素的话是 phase two 大于 phase one， 所以显然 B 元素的话是要从 phase two 往 phase one 来扩散。那我们知道 phase two 本身是 B deficient，phase one 是 B rich。所以很明显，这个扩散的方向是所谓的 upward diffusion。所以 upward diffusion 就是说，它从 low concentration 往 high concentration 的方向来。那这个地方告诉你，就是说，你的 temperature gradient 跟 concentration gradient 刚好面是一个相反的。那你如果看 A 元素的话，我们也看到类似的现象，它是从 phase one 往 phase two 的扩散，往 phase one 往 phase two 的扩散。那 phase one 是 A diffusion， phase phase two 的话是 A rich。所以又看到它是一个阿片的表现。所以这个地方，如果说啊，传统我们在讲的 fixed s o u r c e 哦，对 high flux 是因为来自于 constant gradient 的话，那你就没办法解释这个现象。OK， 所以为什么我们刚开始在讲说，哎，这个扩散的话就是来自于 high flux potential gradient， concentration gradient 这个这个只是其中的一个 special case。你如果要比较一个阶段来去讲的话，那就是说是 c h e m i c a l gradient 才是造成它一边是扩散的啊原因。OK， 那因为你的 c h e m i c a l gradient 跟你的 c o n t e n t gradient 的话，啊，这中间不一定是完全是啊 proportion， 就是完全是质的，这要看你的像在这个例子里面是 A 元素跟 B 元素之间到底喜不喜欢在一起。如果它不喜欢在一起，你可能就会出现相反的现象。这个后面我们在在第三节的部分。当我们出现这些 a p p e a r diffusion 的时候，我们看到的是它可以是可以会变成负。所以啊、呃，这个地方啊，一、呃、再跟大家强调 ，chemical、嗯、pressure gradient 才是它真正的 diffusion 的 driving force。OK， 等一下啊、呃，在下一节我们开始讲 moon boundary 的时候，大家会会看到的。这个地方 chemical pressure and chemical gradient 跟这边之间，它之间的关系，我们再做进一步的这个啊阐述。OK。